हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पे और इस वीडियो में हम ट्रैंगुलेशन एडजस्टमेंट्स में काइंड्स ऑफ एरर्स इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर आर थ्री काइंड्स ऑफ एरर्स ऑकर्ड इन ट्रैंगुलेशन एडजस्टमेंट्स फर्स्ट वन मिस्टेक्स और ह्यूमन मिस्टेक सिस्टमैटिक एरर्स एंड थर्ड वन एक्सीडेंटल एरर्स लेट सी फर्स्ट नाउ वॉट इज मीन बाई मिस्टेक्स द डेफिनेशन इज द एरर्स विच आर ऑकर्ड कॉज्ड बाय फॉलोइंग थिंग्स डन बाय ह्यूमन ड्यूरिंग वेरियस ऑपरेशन ऑफ सर्विंग आर नोन एज मिस्टेक्स दीज एरर्स मे ऑकर ड्यू टू फर्स्ट पुअर जजमेंट ऑफ हैंडलिंग द इक्विपमेंट्स पुअर जजमेंट ऑफ जजमेंट एंड कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ ऑब्जर्वर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन third one improper attention of the observer fourth one carelessness of the observer fifth one improper communication between observer and field party yahan pe hindi mein agar janna chahte hain aap mistakes ke bare mein to mistakes kise kehte hain jo surveying ke dauran surveyor se hone wali mistakes isko hum kya kahenge mistakes ya human mistakes theek hai to uske bahut sare reasons ho sakte hain errors ke सबसे पहले है पुअर नॉलेज ऑफ हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट्स अगर नॉलेज ही नहीं रहेगा हाउ टू यूज़ द इक्विपमेंट्स तो वहाँ पे उसकी एरर हो सकती है पुअर जजमेंट एंड कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ ऑब्जर्वर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन मतलब अगर हमें लेवलिंग स्टाफ रीड ही नहीं करने आता है किसी सर्वेयर को तो उसके माइंड में कन्फ्यूजन होगा रीडिंग्स लेते वक्त सेकेंड थर्ड वन इज़ द इम्प्रॉपर अटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर का इम्प्रॉपर अटेंशन रहेगा ऑब्जर्वेशन लेते वक्त तो ये ये भी मिस्टेक्स हो सकती है केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन अगर ऑब्जर्वर केयरलेसनेस होगा तो ये भी एक एरर हो सकती है फिफ्थ वन है इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड फील्ड पार्टी तो फील्ड पार्टी और ऑब्जर्वर के बीच में अगर कोई इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो ये भी ये भी एरर हो सकता है नेक्स्ट वे द अबाव मिस्टेक्स इफ रेक्टिफाइड और आइडेंटिफाइड इन द बिगिनिंग ये जो मिस्टेक्स है हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये अगर हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई नहीं किए तो अ सीरियस इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व इन फाइनल रिजल्ट तो फाइनल रिजल्ट में सीरियस इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं टू अवॉइड दिस टू अवॉइड दिस द ऑब्जर्व वैल्यूज शुड बी चेकड बाई सेपरेट पार्टी तो यहाँ से हमें क्या करना है कि मिस्टेक्स अगर नहीं होने हैं तो जो भी स्टैंडर्ड पार्टी रहेगी उससे हम ये सारे ऑब्जर्वेशंस चेक करने पड़ेंगे तभी ये फाइनल के लिए जाएंगे ठीक है तो ये था मिस्टेक्स नेक्स्ट वन इज़ द सिस्टमैटिक एरर्स नेक्स्ट टाइप सिस्टमैटिक एरर्स द डेफिनेशन इज द एरर्स ऑकर्ड इन द सर्विंग इक्विपमेंट्स फॉर एग्जांपल इम प्रॉपर लेंथ ऑफ चेन इम प्रॉपर स्केल ऑफ मैप एट्सेट्रा हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑब्जर्व After operation of the surveying is known as systematic errors. तो so in short systematic errors हम किसे कहेंगे जो uh, instruments के अंदर errors रहेंगे जैसे कि length of chain too long है या too short है scale of the map wrong हो सकता है ये सारी चीज़ें systematic errors में आती है तो so for example है errors caused by wrong length of chain may be too short or too long. Secondly errors due to wrong scale of map थर्ड वन एरर्स ड्यू टू एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन एंड फोर्थ वन एरर्स ड्यू टू श्रिंकेज और एक्सपांशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स ये जो फोर एरर्स है ये सारे एरर सिस्टमैटिक एरर्स में आएंगे पहले क्या है रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन अगर चेन ही रॉन्ग रहेंगी जो हमने मेजर किए डिस्टेंस है वो रॉन्ग हो जाएंगे अगर रॉन्ग स्केल ऑफ मैप रहेगा तो स्केल ही हमें रॉन्ग है तो हम जो भी ड्रॉ किया है वो भी रॉन्ग हो जाएगा एरस ड्यू टू एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन मैंने कहा जो लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट में जो डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू द एटमोसफेरिक प्रेशर उसको अगर हमने कंसिडर नहीं किया तो ये भी एक एरर हो सकता है एंड एरर्स ड्यू टू श्रिंकेज और एक्सपांशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स तो अगर हमने अच्छे से एक्सपांशन या एरियल फोटोग्राफ्स का श्रिंकेज जो एरर्स में आता है वो भी यहाँ पर कंसिडर करना है These errors always follow the same definite mathematical or physical law. ये 
यहाँ पे कहा गया है कि ये टाइप के एरर जो है ऑलवेज फॉलो सम डेफिनेट मैथमेटिकल और फिजिकल लॉ द एरर में भी पॉजिटिव और निगेटिव एक तो एरर क्या होगी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी एंड कैन बी डिटरमाइन एंड करेक्शन आर करेक्शन आर मेड टू द लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स विच आर ऑब्जर्व तो हमें क्या करना है जो भी हम मेजरमेंट किए हैं तो उसके ऊपर हमको पहले जितने भी एरर से वो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको करेक्शन करना पड़ेगा एक तो लीनियर लेंथ में करो या एंगुलर मेजरमेंट्स में करना है द रिजल्ट कॉज्ड बाय एरर द रिजल्ट कॉज्ड बाय एरर मे बी टू स्मॉल और टू ग्रेट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव एरर्स इज क्यूमुलेटिव एंड हेंस सिस्टमेटिक एरर्स समटाइम्स आर कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव एरर्स तो इन शॉर्ट सिस्टमेटिक एरर्स ये जो भी रिजल्ट इफेक्ट होगा ये तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो तो फिर वो क्यूमुलेटिव भी हो सकता है इसलिए सिस्टमेटिक एरर्स को हम क्यूमुलेटिव एरर्स भी कह सकते हैं द एरर्स आर वेरी सीरियस दिस टाइप ऑफ एरर्स आर वेरी सीरियस एंड शुड बी डिटेक्टेड ये 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 जो एरर्स हैं क्योंकि ये सारे एरर्स हमें इंस्ट्रूमेंट्स में पाए जाते हैं तो अगर इसको हमने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया तो ये फाइनल रिजल्ट के ऊपर वेरी सीरियस इफेक्ट हो जाएगा इसका टू अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ एरर्स फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड तो अगर हमको इस एरर्स को अवॉइड करना है तो आगे दी गई पॉइंट्स के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले है डिज़ाइन ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स शुड बी वेरी प्रॉपर so that any systematic error can be automatically eliminated. तो जो भी design है equipments का सारे equipments का design हमें properly होना चाहिए जिसकी वजह से हम systematic errors को automatically eliminate कर सकते हैं If any error caused by any means should be evaluated, कोई भी error हो किसी भी reason से तो उसको evaluate करना है and their their relationship एंड देयर रिलेशनशिप टू कंडीशन शुड बी डिटरमाइंड वहाँ पर हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है और उसको डिटरमाइन उस कंडीशन को डिटरमाइन करना है तो ये था सिस्टमेटिक एरर्स नेक्स्ट है एक्सीडेंटल एरर्स टेक्स द एरर्स विच लेफ्ट एज इट इज इवन आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स आर नोन एज एक्सीडेंटल एरर्स डेफिनेशन की मीनिंग ये है जो एरर्स बाकी रहते हैं आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स ह्यूमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया उसको कम किया सिस्टमेटिक एरर्स को आइडेंटिफाई कम किया फिर भी कुछ एरर्स अगर बाकी रहते हैं उसको हम एक्सीडेंटल एरर्स कहेंगे ठीक है दिस एरर्स आर ऑल्सो नोन एज रैंडम और कॉम्पनसेटिंग एरर्स दिस टाइप ऑफ एरर्स इज ऑल्सो नोन एज रैंडम और कॉम्पनसेटिंग एरर्स दिस एरर्स आर ऑकर ड्यू टू combination of various causes and reasons which would be beyond the control and capacity of the observer or surveyor ye jo types ke errors hain ek to combination mein aate hain aur bahut sare reasons rehte hain uske wo reasons beyond the limit hote hain ya beyond the capacity hote hain to observer ko bhi samajh mein nahi aata ki accidental errors hai ya nahi द रिजल्ट कैन बी टू लार्ज और टू स्मॉल एक तो बहुत सारा हो सकता है या कम हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है नाउ एक्सीडेंटल एरर्स आर द डिफरेंस बिटवीन आर द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अ डिटर्मिनेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम ह्यूमन मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स एंड सेकेंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वान्टिटी एक्सीडेंटल एरर्स को क्या कहेंगे हम इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस डिटर्मिनेशन जो हमने डिटर एक वैल्यू डिटरमाइन की है विच इज़ फ्री फ्रॉम ह्यूमन मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स ह्यूमन मिस्टेक्स के बाद और सिस्टमेटिक एरर्स के बाद जो वैल्यू रही वो वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वान्टिटी जो वैल्यू ट्रू रहेगी उसका डिफरेंस इसको हम क्या कहेंगे एक्सीडेंटल एरर्स कहेंगे इन द डिटर्मिनेशन ऑफ अ वैल्यू एक्सीडेंटल एरर इंडिकेट्स द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी जो भी हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो एक्सीडेंटल एरर क्या दिखाती है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी एक्सीडेंटल एरर मस्ट बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो भी हमें एक्सीडेंटल एरर्स इवेल्युएट करने हैं विच इज ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए बिकॉज इट ओबे द लॉ ऑफ चांस एक तो हो सकता है या नहीं हो सकता और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज और लॉ ऑफ 
पॉसिबिलिटीज तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो में हमने थ्री टाइप्स के एरर्स देखे फर्स्ट वन ह्यूमन मिस्टेक्स सेकेंड वन सिस्टमेटिक एरर्स एंड थर्ड वन इज द एक्सीडेंटल एरर्स यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में हर बार डिफाइन द टर्म्स मिस्टेक्स यानी ह्यूमन मिस्टेक्स सिस्टमैटिक एरर्स और एक्सीडेंटल एरर्स ये दो या तीन मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आशा करता हूँ ये वीडियो मेरा आपको पसंद आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू